普段は人に恐怖や苦痛を与えているデコピンをアコギに使うことで君はスーパーアコギストになるのだまずは普通に弾いてみよう。そして次はデコピンを使ってみよう。このデコピン奏法を習得できれば君もスーパーアコギストだではギター解説してみようはいどうもクタノサです今回はアコギにねデコピンをした奏法を練習していきましょう僕がねたまに弾き語りするとあれはどうやってるんですかとかスラップですかとか聞かれるのでここでね皆さんに伝授していきたいと思います僕がね好きな大石正義さんをねしてる人はおなじみの奏法になるんですがこの奏法をね使うことで簡単に派手になりますねただの C コードなのにね普通に弾くとこんな感じなのにこのデコピン奏法を入れるところでね音量も上がるし指弾きなのに音量も上がるしねかなり派手になりますであとバシバシっていう音を入れることができるんで聴いてる人もねより楽しめることができると思いますうまくいくとねえー、で、えー、じゃあ解説していきましょうコードはね、えー、タブ譜を参考にしてみてください CA7Dm7G にしてみましたなんとなくですこれもでデコピンのやり方ね皆さんはこうデコピン嫌いなやつとか罰ゲームとか弱いやつをねいたぶるときに<笑>それでやっちゃいけないですよあのデコピンすると思いますでデコピンするときはこう親指でねこう支えてバシッとかやったりすると思うあと痛いすごいやつをこうやってうちの父親がねすごいデコピン強くてよく子どもの頃やられてねヒンヒン泣いてた記憶がありますねなんでデコピンされてたかは覚えてないですけどめっちゃ痛かったですだけどアコギなんで優しくするために支えはいらないですねで、えー、中指とあ2本の指使うんですけど中指と薬指を使ってで支えはいらずこの2本の指の動きだけでこういう感じですねじゃんじゃんとやっていきます支えまあ支えてもこの、まあ、もし支えたいっていう人は親指のねここの肉ここ肉が集まってるところでちょっと中指薬指入れてポンとやるといいんですけどそこまで力入れなくてもいいと思います軽く指の力だけでやると音が出ますで、えー、弾く場所はですねここの高音源ですねだけどそのあたりです高音源のあたりあたりっていうのはえっ、ー、とその気にかけなくて3に1弦は絶対弾かなきゃダメだよとかいうなのはないのでこの辺りだけど1弦だけ弾いたみたいな感じになっちゃうとちょっと音がしょぼくなってせっかく派手になる奏法が台無しになっちゃうので最低でも2弦は鳴らすようにしよう12弦とか23弦とか2本分の弦は鳴らすようにしましょうまああんまり考えなくてもなりますのでこの辺りをバシバシと弾いてあげてくださいではねちょっと弾いてみましょうかでこの C, C からねっていう感じになりますねで今聴いた感じだとなんかちょっと最初のデモの演奏と違うんじゃないかって思った方もいると思いますだからもう一つポイントはデコピンねしながらも親指でバシッという音を入れていくとねデコピンしたと同時にチャッチャッという親指の音も入れていくジュンジュンとでこれデコピンと親指入れないで弾くとねちょっと寂しい感じがまあこれはこれでいいんですけど派手にしたい時はこれをデコピン奏法を使うとさらに派手になりますということです
。で、ここのポイント、親指のポイントも言っておきましょう。親指のポイント、5弦、まあ、C だとしたら5弦最初に弾いて、ジャーンって弾いた後に、この叩いた後に、親指をぐるんとね、6弦に持っていくんですけど、その持っていき方がこう、こう、なんかこう、弦をなぞるようにして、やっていくイメージにすると、ミスがないとなくなると思いますなくなるじゃちょっとあれ少なくなっていくと思いますだから派手にやるとですねグリンとグリンという感じでこうグリンという感じでボケを丸め込むような感じのイメージでね弾いていきますだけど実際はこのぐらいこう小さくやってますで大きくやってこうねやるとこんな感じだからこう派手にやってる人もいますけどたまに<笑>、まあ、できなくはないですけどここまで派手に動かす必要はないのかなと思ったりしますがまあそれはそれぞれですまあ大げさにやるとこんな感じですねでこれをその親指とデコピンを入れるとっていう感じになりますね、まあ、この親指の、ね、位置がこうなかなか違う弦弾いちゃうという人はそれはもはや練習しかないコツとかはないので、まあ、さっきのなぞる方法をやっておくと一番いいのかなと思います他の弦弾くあのミスが減っていくのかなと思いますのでぜひやってみてくださいどうでしょう、ね、聞く、まあ、説明聞いたりするだけだとデコピンして親指叩くだけかって簡単に聞こえるんですけど、えー、まあいい音を出すためにはですねやっぱこうデコピンの強さバーンと弾,いて弾くのもあんまりだし弱く弾きすぎるとあんまりシャリシャリして勢いがないとねこのよくカッティングの話する人この点でこう弾かなきゃいけないとかよく言うんですがやっぱりこのジャラーンっていう流れのやつよりジャッっていう切った音の方がねこうキレが生まれるんですよキレとかノリが生まれるっていうんですかねだからこのこのデコピンもねだから弱くシャラーンって鳴らすんじゃなくてジャッと鳴らした方がよりキレが出るし。ノリも出ると思います。まあそういうのね、デコピンの強さと、あと場所ね、デコピンする場所。あんまりこう、ブリッジ側でも、なんかシャランとなるし、こっち側だとやっぱこう、伸びが出てきちゃうんです、さっき言ったその、かノリ、キレがね、ちょっと生まれにくいと思います。だからこの、まあサウンドフォアあたりなんですけど、その、ね、あと強さと場所、あとここの1、2、3弦の場所ね、1弦過ぎてもよくない、3弦過ぎてもよくない。まあそっちにはいいかもしれないし、あんまりやりすぎても良くないとか、いろいろね、あるんです。それ曖昧さがありますけど、それは曲によって違うと思いますので、あと自分の好みね。まあ、そのデコピンの強さと場所、あとデコピンと親指の音量のバランスね、親指がブワーンとやりすぎてもいけないし、ね、デコピン強すぎてもいけないし、弱すぎてもいけないし、みたいなね。もうね、考えると、あ、キリがない。いやー、キリがないんですよ、こういうのは。だけど、まあ、それだけやりがいがあるとか、まあ、人によって、音が変わってくるというんで、まあ、よりいい場所をねいいデコピン奏法を考えるためには、まあ、それは長い年月がかかると思いますねもしかしたらおじいさんおばあさんになってもデコピン奏法やってもなかなかうまくできない人もいるかもしれないがおそらくそんなことはないと思いますしばらく練習するとねあのおじいさんとおばあさんになる前に弾けると思いますのでやっぱりこう人間って面白いものに慣れてくるとねあの自分のいいと思ったのがやっぱ残ってるんですよねちゃんと練習していくとで悪いのはこう確率的に悪いいい方を自分たちで練習したいじゃないですかでいい方がだんだん多くなって悪い方がだんだん少なくなっていくと体もねそういう風にできてると思いますので是非頑張って練習してみてくださいではこんなところでああクリスマスまであと4日5日になりましたねまだクリスマスソングあと1曲ぐらいできるかなと目論んでおりますが今日はねこれからちょっと釣りに行きたいなとも思ってちょっとね昨日夜勤明けでライブしてすごい眠いんですけど元気ならば釣りに行こうかなとでも他にもやることがあるんでどっちを取るかとどっちを取っていくかという感じなんですけどまあこんなところで動画は終わりにしたいと思いますでは次回の動画もお楽しみにうわ